आज के निर्क सिटी स्टैचू अफ लिवार्टी देखते जाहूर्ते स्टैटन आईलैंड फेर सामने दाड़ी आई एखान लंच छाड़े ओखान नहीं जावर जो हमारे लंच टाइम हो टुएल्व टुएल्व ओ क्लक फेरते बशो थ सतशो लोक जाए तो एक हिज हमारे एन निर्क बैटारि पार्क दिखे जा এখানে সুবেনিয়ার অনেক কিছু বিক্রি হচ্ছে রাস্তার পাশে আবার এই লঞ্চে ওঠার সময় আমাদের সঙ্গে যদি কোনো রকমের খাবার থাকে সেই খাবার ওনারা নিয়ে যেতে দেবেন না মানে আমার মনে হয় যত সময় আইল্যান্ডে ওনারা খাবার বেচেন তাই জন্য স্বভাবতই ওনারা আমাদের কোনো খাবার সঙ্গে নিয়ে যেতে দেবে না তাই খাবার সব ফেলে দিয়ে যেতে হবে শুধু পাসপোর্ট বা আপনাদের আইডেন্টিটি প্রুফ নিতে হবে চেক করার জন্য আমাদের সিকিউরিটি চেকিং হবে এখন আর আমাদের এই বার কোডটা ওনারা স্ক্যান করে নিলেন তো টিকিট আমাদের ওইভাবেই হয়ে গেল এবার আমরা ব্যাটারি পার্কে ঢুকে গেলাম এবার এখানে স্ক্রিনিং চলবে তাই জন্য সব লোক ঢুকছে এখন সিকিউরিটি স্ক্রিনিং আছে এখানে এখানে যা ব্যবস্থা দেখছি তাতে পুরোপুরি একদম এয়ারপোর্টের মতোই সিকিউরিটি মানে সমস্ত কিছু আমাদের খুলে আমাদের এই ট্রেতে দিতে হবে ট্রেতে দিলে পরে ওনারা এখানে এক্সরে করছেন বা ভালো একদিকে এত সিকিউরিটি থাকা ভালো বিশেষ করে নিউ ইয়র্কের মতো এত এইরকম জায়গায় জবরদস্ত সিকিউরিটি চেকিং হলো শুধু পার্থক্য এটাই যে সিকিউরিটি চেকিংটাকে ভিডিও করতে দিল অন্যান্য জায়গায় যে ভিডিও সিকিউরিটি চেকিং ভিডিও করতে দেয় না এবার আমরা মেন কোর্টের দিকে ঢুকছি ওই দূরে দেখা যাচ্ছে স্ট্যাচু অফ লিভার্টি অতটা দূর আমাদের যেতে হবে এই স্ট্যাচু সিটি ক্রুজে আমরা টিকিট করেছি তো এক একবারে এই ক্রুজে প্রায় আটশো থেকে নশো লোক যাচ্ছে তো আমরা এখন যে লাইনটায় দাঁড়িয়েছি লাইনটা যদি সোজাসুজি রাখা হয় আমার মনে হয় লাইনটা এক কিলোমিটারের বেশি আছে এটাতে যদি না হয় পরেরটাতে যাবো খুব ঘন ঘনই যাচ্ছে সেটা নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই খুব একটা বেশি অপেক্ষা করতে হবে না এবার আমরা ক্রুজে উঠবো যথেষ্ট ঢেউ আছে জলে প্রেফার করবো উপরে উঠে যাওয়ার কারণ উপরে উঠলে পরে পুরো জিনিসটা ভিউটা খুব সুন্দর হবে দেখা যাক উপরে দাঁড়াবার জায়গা পাই কি না শেষ পর্যন্ত উপরে উঠতে পেরেছি আসলে আটশো নশো লোক যখন ঘটছে কোনো জায়গায় তখন একটা হিউজ এটা ক্রুজের সাইজটা হিউজ আমি ভাবছিলাম হয়তো হবে না কিন্তু দেখলাম না আরামসে হয়ে গেল আমরা আস্তে আস্তে একদম আপার দিকে চলে এলাম গরমটা একটু আছে প্রায় তিরিশ ডিগ্রির মতন একটু অসুবিধা হচ্ছে কিন্তু তবু ওপরে উঠলে পরে এই ভিউটা এই যে দেখুন নিউ ইয়র্ক সিটি ভিউটা এটা দূরে গেলে পরে আরও সুন্দর লাগবে দেখতে বারবি আর বাবলি এখানে বসে পড়েছে আমাদের লঞ্চ ছেড়ে দিল অসম্ভব রকমের দুলছে মানে আমরা যারা আছি এখানে বসে তারা বুঝতে পারছি ভিডিওতে বুঝতে পারছেন কিনা আমি যাই না মানে একদিকে এমন যে হেলে যাচ্ছে রীতিমতো ভয় লাগছে নিউইয়র্ক ব্যাটারি পার্ক ফেরি থেকে আমরা অনেকটা দূর চলে এসেছি এখন এই ফ্রেমটাতে দেখুন একসঙ্গে তিনটে সিটিকে দেখা যাচ্ছে আমার বা দিকে নিউ ইয়র্সি সোজাসুজি হচ্ছে নিউ ইয়র্ক আর ডান দিকে হচ্ছে ব্রুকলিন এই আমরা চলে এলাম सामने दिए जाए এই এতক্ষণে আমরা বেরোতে পারলাম এই পাশের লাইনটা যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে এটা ফিরে যাচ্ছে ফিরে যাওয়াতেও কি বিশাল লাইন মানে বুঝতে পারছি আমাদের ফিরতে গেলে পরেও কতক্ষণ লাগবে সেই একই দৃশ্য এখানে ও সেই খাবারের ব্যবস্থা প্রচুর আছে তাই জন্য ওনারা মেন ল্যান্ড থেকে এখানে কোনো রকম খাবার ক্যারি করতে দিচ্ছেন না যা ওখানে সিকিউরিটি চেকে ধরা পড়ছে সব ওনারা গার্বেজ করে দিচ্ছেন
এই আমরা প্রায় সামনে চলে এসেছি টিকিটটা আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে জেনারেল অ্যাডমিশন বিকজ আপনাদের বললাম যেটা যে আগামী তিন মাসের কোনো টিকিট নেই ওই ওপরে ওঠার মানে স্ট্যাচু অফ লিবার্টির ওপরে ওই যে ক্রাউনটা আছে সেই ক্রাউন পর্যন্ত ওঠা যায় সিঁড়ি দিয়ে তো আপনারা যারা ঘুরতে আসবেন তারা অবশ্যই আপনাদের টাইমিং অনুযায়ী অন্তত দু তিন মাস আগে থেকে টিকিট বুক করে রাখবেন নচেত কিন্তু আপনারা পাবেন না স্কালপচার ফ্রেডরিক অগাস্ট ইজ দি বার্থলি এইটা ডিজাইন করেছিলেন আর এটা তৈরি কপারের আউটসাইড কপারের প্লেট দিয়ে ঢাকা আছে এবং সেই কপারটা এসেছিল নরওয়ে থেকে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি যখন প্রথম তৈরি হয়েছিল তখন কিন্তু এই স্ট্যাচু অফ লিবার্টির কালার এরকম সবুজ ছিল না এই একশো বছরের ওপরে উনি দাঁড়িয়ে আছেন আর তার জন্য বিভিন্ন রিয়াকশানে কপারের রিয়াকশানে এইটার রং চেঞ্জ হয়ে গিয়ে সবুজ হয়েছে সকালবেলার দিকে একটু মেঘলা ছিল এখন আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে তার ফলে এখান থেকে ওই তিনটে সিটির ভিউ আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হচ্ছে এখান থেকে আমি খালি চোখে ব্রুকলিন ব্রিজও দেখতে পাচ্ছি আর এদিকে তো নিউ জার্সি সিটি এদিকে নিউ ইয়র্ক আর ওদিকে হচ্ছে ব্রুকলিন তিনটেই স্পষ্ট এখান থেকে দেখা যাচ্ছে লিবার্টির সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি বার্বি আর বাবলি তোমাদের কেমন লাগছে বলো আমার তো মানে বলার ভাষা নেই কারণ ভাষা হারিয়ে ফেলেছি কারণ সেই ছোটবেলায় জিওগ্রাফি করতে পড়েছি দেখেছো ছবি হ্যাঁ এতদিন শুধু ফটোই দেখেছি আর এখন চোখের সামনে থেকে দেখছি মানে অসাধারণ লাগছে এক কথায় অনবদ্য যতই তুমি ছবি বা ভিডিও যাই দেখো না কেন যতক্ষণ না সেই জিনিসটা সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছ ততক্ষণ তুমি বুঝতে পারবেন এটার ফিলিংটা কি খুবই ভালো লাগবে খুবই ভালো লাগবে যদি ওই ওপরটাই উঠতে পারতাম না তাহলে আরও ভালো লাগবে কিন্তু ওই একটাই বারবার করে বলছি যে টিকিট তো আমরা পেলাম না নভেম্বর মাসের টিকিট পরের গরমে আসা যাবে নেক্সট নেক্সট আমার এসে আবার উপরে উঠে যাবে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখতে এসে আপনি এখানে একটা গিফট প্যাভিলিয়ন আছে সেখানে সুভেনিয়ার্স গিফট অ্যাপারেল সব বিক্রি হচ্ছে চলুন দেখা যাক কী কী আছে এই হচ্ছে সেই স্টোভের ভেতরে আমার ভাষা শোনা যাচ্ছে এখানে দেখা যাক আমরা কি কিনতে পারি তবে এখান থেকে না কিনলেও হয় মেন সিটি থেকেও কিনলেও হয় এখানে স্বভাবতে জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিক বেশি হবে চার ইঞ্চি মতন স্ট্যাচু অফ লিবার্টির এটা যত সম্ভব রাবার বা ওরকম জাতীয় ভিজি দিয়ে তৈরি ওর দাম করছে বারো ডলার প্লাস থার্টিন পারসেন্ট ট্যাক্স এছাড়া এখানে টি শার্ট আছে এক একটা টি শার্টের দাম করছে কুড়ি ডলার প্লাস ট্যাক্স আর যত বড় জিনিস হবে তত দাম এইগুলো কিউরিংগুলোর দাম হচ্ছে দশ ডলার প্লাস থার্টিন পারসেন্ট ট্যাক্স পেনও আছে ম্যাক্সিমামই কিউরিং আর কফি মাগ টি শার্ট এগুলোই বেশি বিক্রি হয় এখানে এমনকি এখানে কয়েনও পাওয়া যাচ্ছে কয়েনও আপনি কিনতে পারবেন এই ছোট্ট এটা এটা যত সম্ভব মনে হচ্ছে কাস্ট কাস্ট স্ট্যাচু অফ লিবার্টি এটার দাম আট ডলার এই স্ট্যাচুগুলো কাস্ট কাস্ট আয়রনের এগুলোর দাম হচ্ছে ষোলো ডলার এতগুলো গিফট আইটেমের মধ্যে আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে এইটা আপনি একসঙ্গে নিউ ইয়র্ক সিটির সমস্ত কিছু পেয়ে যাবেন এটার দাম পড়ছে আপনার ছাব্বিশ ডলার এটাও আছে এটাও ভালো এটার দামও হচ্ছে পনেরো ডলার এখানে খাবার দাবারের জায়গা যেটা আমি বলেছিলাম ক্রাউন ক্যাফে নাম দিয়েছে এদিকে আছে মূলত এখানে ফিশ অ্যান্ড চিপস এটাই বিক্রি হচ্ছে অন্য কোনো কিছু বিক্রি হচ্ছে কিনা খিদে খিদেও পাচ্ছে অনেকক্ষণ বেরিয়েছি বাড়ি থেকে যেটা পাওয়া যায় আমরা এখন অর্ডার দিচ্ছি আগে অর্ডার দিয়ে আগে খাবার নিয়ে তারপর ওখানে গিয়ে ক্যাশিয়ারের কাছে গিয়ে খাবার দেখিয়ে বিল নিতে হবে তো আমরা নিচ্ছি প্রথমে ফিশ অ্যান্ড চিপস ও আচ্ছা টেন্ডার চিকেন ফিশ অ্যান্ড চিপস রেডি হয়ে গেল এবার একটা স্কুদিও নিচ্ছি স্কুদিটা খেলে পরে ভালো লাগে 
এই খাবার আমরা এখান থেকে নিয়ে নিলাম এবার এখানে এই যে ক্যাশিয়ার বসে আছেন ওনাকে এই খাবারগুলো দেখিয়ে এখানে প্রাইস দিতে হবে আমাদের এই তিনটে আইটেমের টোটাল প্রাইস করলো থার্টি টু ফিফটি থার্টি টু ডলার ফিফটি সেন্টস এই জায়গাটার ভেতরটা এসি চলছে তাই জন্য বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা বাইরে এখন রোদ উঠে গেছে আর বাইরে গিয়ে বসে খাওয়ার ইচ্ছা যাবে না তাই জন্য এখানেই দাঁড়িয়ে আমরা খাচ্ছি কেমন বাড়বি গুড ওকে ফিশন চিপসে পট মাছ ছিল আর শুধু যে চিকেন আর এই যে আলু ভাজা স্প্রিং স্প্রিংয়ের মতন কাটা আলু ভাজা আর এটা হচ্ছে স্মুদি এই নিয়ে আমাদের করলো তিরিশ ডলার পঞ্চাশ সেন্ট ও সরি থার্টি টু ডলার টোটাল বার্বির জন্য আবার একটা বার্গার নিয়ে আসা হলো এটা হলো টর্চ স্পাইসি চিকেন বার্গার এটার দাম পড়লো ফোরটিন ডলার খাওয়া শেষ এবার আমরা আবার ফেরিতে উঠব ফেরিতে উঠে আমরা ফেরি আর একটা আইল্যান্ডে যাব সেই আইল্যান্ডে আরও কিছু একবার আছে তাই জন্য এখন সেই বিশাল লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে সাতশো আটশো মানুষের লাইন আছে মিনিমাম আচ্ছা একটা করে ফেরি আসছে একটা করে ফেরি যাচ্ছে নন স্টপ মানে দিনে কত হাজার বা ক লাখ লোক আসে কে জানে দুদিকে দুটো লাইন আছে আমরা এই লাইনটা দাঁড়ালাম এটা ডিপার্টিং টু এলিস আইল্যান্ড স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখবার পরে আমাদের আরেকটা লঞ্চে করে আমরা এখন যাচ্ছি এলিস আইল্যান্ডের দিকে এখন ওয়েদারটা খুব সুন্দর হয়েছে টেম্পারেচার আছে বাইশ ডিগ্রির মতন হালকা হাওয়া দিচ্ছে অতটা গরম লাগছে না হ্যাঁ রোদের মধ্যে আমরা একটু দাঁড়িয়ে আছি বলে একটু অসুবিধা হচ্ছে কিন্তু সেটা নেগলিজেবল পুরো নিউ জার্সি সিটি দেখা যাচ্ছে এলিস আইল্যান্ডে চলে এলাম এখানে আমাদের আবার নামতে হবে এবং এখানে কিছু হিস্টোরিক্যাল প্লেস এটা ইমিগ্রেশন নিয়ে এইটিন এইটিন নাইনটি থ্রির কিছু ইতিহাস এখানে আছে সেইটা আমরা দেখব খুব একটা বেশি দূরত্ব না আমাদের ওই স্ট্যাচু অফ লিবার্টির ওই আইল্যান্ড থেকে এই আইল্যান্ড আসতে মোটামুটি পনেরো মিনিটের মতো লাগবে